Good afternoon, my name is Teacher Ian, this is Teacher Julie. We are Julie CT2 teachers. Uh, xin chào quý vị phụ huynh, đây là thầy Ian, là thầy uh, chủ nhiệm của lớp và em là Hồng Ngọc, là trợ giảng của lớp CT2 của bạn Thảo Nguyên. So we're going to start off with Julie's general behaviors in class. Julie has done well this term. She has worked well in class. She does everything quickly and to the best of her ability. She volunteers to speak sometimes on occasion. She does work well with some people in the classroom. Um, she's not always always interactive with all of the class, I think would be the best way to put it. She certainly has people she enjoys working with and people mm -hmm. she doesn't as much enjoy working with. Yeah. Um. Thầy muốn nói, <cười> đầu tiên thì thầy muốn nói về thái độ học tập của bạn ở trong khóa học này thì thầy thấy là Julie làm học rất là tốt bạn luôn cố gắng uh, tương tác trong lớp học bạn sẵn sàng bạn uh, xung phong để phát biểu bài xây dựng bài uh, nhưng có một điều thì, thì thầy thấy là uh, Julie có vẻ là không không tương tác nhiều với 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 nhiều bạn lắm tức là có những bạn khi mà Julie đã quen là hay tương tác nhiều thì bạn sẽ tập trung vào những bạn đó thôi chỉ tương tác với những bạn đó còn những bạn còn những bạn còn lại thì không. Her skills have been improving sadly in class. She can speak well but she sometimes she sometimes hesitant to speak in front of others. She won't give as much as she can possibly give. Um, she has the skills to answer with always with great detail. Mm -hmm but sometimes she chooses not to use them to answer in full detail which can be a little frustrating. Yeah. Um, Ch Julie thì thầy thấy là khi mà bạn bạn có khả năng để trả lời tức là khi mà bạn trả lời thì bạn luôn có khả năng để đưa nhiều chi tiết và để nói nhưng mà đôi khi thì thầy nhận thấy là bạn lại không muốn như vậy bạn lại không muốn nói nhiều. Her test scores himself during the, the test were certainly good. She, her speaking was really good. She came out, she presented well, she gave details, she pronounced well, she went through everything really, really well. Her listening and her reading were also good. In her grammar and her writing section, it, on both sections, it was actually the grammar which let the score down slightly. Uh, I think that we need to do more work with her on our grammar section to help her understand the grammar more. She's got a good grasp of the basics of grammar, mm -hmm. but sometimes she struggles with the understanding of how to use what she understands and apply it into writing or into what we're doing itself. Về bài test của Julie thì thầy cảm thấy là điểm thi nói của bạn rất là tốt. Bạn phát âm tốt, bạn đưa rất là nhiều chi tiết vào trong cái bài nói của mình cho nên là điểm thi nói của bạn rất là uh, tốt uh, và kỹ năng nghe cũng như kỹ năng đọc cũng tốt cũng tốt nhưng có một cái thầy cần bạn cần chú ý là về phần ngữ pháp và phần viết của mình nhưng mà nhìn chung về hai ngữ về về hai kỹ năng là ngữ pháp và viết thì thầy muốn nói hơn về phần ngữ pháp của bạn là Julie vẫn vẫn nắm vẫn ngữ pháp vẫn hiểu được cái ngữ pháp đó nhưng khi mà bạn sử dụng nó để đưa vào trong câu trong bài viết thì bạn lại sử dụng chưa được tốt cho nên dẫn đến việc là phần ngữ pháp và phần viết của bạn thấp hơn so với những kỹ năng còn lại. I think for the future of Julie herself, we're going to show her more of grammar and she used rather than studying and understanding what grammar is, why it happens will be using it m more in use to show her how we use grammar, what we say when we're using it, why we're doing it, what it makes us understand. Mm -hmm. I think that'll be a benefit for Julie herself to be able to have more practice of grammar in use. Yeah. Uh, và thầy nghĩ là khi mà Julie học lại, đi học lại thì thầy sẽ tập trung nhiều hơn về phần ngữ pháp cho bạn. Thầy sẽ <cười> giảng cho bạn kỹ hơn về ngữ pháp khi nào thì mình dùng cái kỹ năng này à, khi dùng khi nào thì mình dùng ngữ pháp này và dùng ngữ pháp này để uh, trong những cái hoàn cảnh như thế nào và ta sẽ cố gắng để giúp cho bạn có thể hiểu được rõ hơn và để cho bạn có thể có cơ hội để luyện tập nhiều hơn. The only advice I would really apart from this give to Julie is 
Um, as I've told you many, many times as an idiom, if you do the job right once, you will only ever do the job once. If you, you do the job quick, there's a chance that you'll have to go backwards and you'll lose more time in the long run. So instead of trying to take shortcuts, make sure you're always giving your best, giving everything, giving all the details. <coughs> that way you will not ever need to go and do more than once. Và thầy cũng luôn cũng nhắc bạn là khi mà bạn làm cái gì thì bạn cũng nên cố gắng để có thể hoàn thành cái bài đó thật là tốt, đưa thật là nhiều chi tiết và cố gắng để đạt được điểm cao thay vì là mình làm nhanh hoặc là làm không cẩn thận. Apart from that, it has been fun teaching Julia this term. She has been a pleasure to teach. I would like to thank you for giving me the opportunity to get to know her and to be able to be her teacher for this time. Nhìn chung thì Julie vẫn là một học sinh rất là tốt và thầy cảm thấy là rất là hài lòng khi dạy bạn và cảm ơn phụ huynh đã cho thầy có cơ hội để biết và cơ hội để dạy bạn. Cảm ơn phụ huynh rất nhiều.